Não é o quanto você é forte quanto ao teu tamanho, mas sim o espírito que você permite carregar dentro de você. O coração que você está aberto. Isso é gigante aos olhos de Deus. Vou dar uma coisa para você aqui. Pega isso aí. Todo gigante está guardando o teu tesouro. Todo gigante está guardando o teu tesouro. O gigante que se apresentou ao ungido de Deus, Davi, porque ele tinha o Espírito do Senhor, guardava autoridade no meio da sociedade, porque ele não ia pagar mais imposto, era recompensa, aguardava uma benção na família dele, porque ele receberia a filha do rei, e aguardava prosperidade para ele financeira, porque ele ia receber recursos. Todo gigante guarda o seu tesouro. Veja, Davi não havia trabalhado para conseguir esse tesouro. Deus iria dar a vitória a ele se ele derrubasse o gigante. Ele só derrubou por causa de Deus. Então Deus deu algo que ele não conquistaria trabalhando normal. Deus resolveu presenteá-lo. E você veja que esse tipo de história, ela se repete. Deus tira um povo do Egito e leva para uma terra chamada Canaã. Essa terra tem o que na porta dela lá, esperando a turma entrar? Gigantes. O interessante de você ter gigantes perto de você ali, guardando o seu tesouro, é que as cidades que você vai possuir é de gigantes, muito maior do que você. A comida e a plantação que você vai ter é para gigantes, é muito mais do que você precisa. Tudo foi feito para gigantes. Sabe por quê? Porque gigante para Deus não é o quanto você é forte quanto ao teu tamanho, mas sim o espírito que você permite carregar dentro de você. O coração que você está aberto, isso é gigante aos olhos de Deus. Por isso que Deus, a escolher Davi, surpreendeu todo mundo. E ele conclui dizendo, eu não vejo como um homem vê. Deixa eu te falar, esse gigante aí que você está vendo, só está guardando o teu tesouro. Só está ampliando mais o mercado para você entrar. Só está ampliando mais as coisas para que tudo que você pegue, quando você derrubá-lo em nome do Senhor, vai ser ainda muito melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.